Welcome back to Bhavishya Edijo. The seventh class, first lesson, the universe and the earth, Vishwamu Mariyu Bhumi, part two, class two, Shodha. Components of the environment. The things of the environment can be classified into three categories as natural, human, and man-made components. Pariyavarnavaka amsyalanu observe jeshte sahaja manava mariyu manava nirmita amsyalaga moodu bhaagalaga vargi karan chochu. The components of the environment, natural, man-made, and human. The natural environment, it is classified into two types, non-living things and living things. మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి సహజ పర్యావరణం రెండు మానవ నిర్మిత పర్యావరణం మ్యాన్ మేడ్ మూడు మానవ పర్యావరణం హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సహజ పర్యావరణం సహజ పర్యావరణాన్ని తిరిగి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లివింగ్ థింగ్స్ నిర్జీవులు సజీవులుగా వర్గీకరించవచ్చు ఇందులో నిర్జీవులు నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ల్యాండ్ ఎయిర్ వాటర్ ఎక్సెట్రా నీరు భూమి గాలి లివింగ్ థింగ్స్ సజీవులు జంతువులు మొక్కలు కీటకాలు పక్షులు యానిమల్స్ ప్లానెట్స్ ఇన్సెట్స్ అండ్ బాడ్స్ man made environment vantinalu bhavanalu udhyanavanalu parishramalu smaraka nirmanalu rahadarlu maran bridges buildings parks industries mountains and roads etc that is called man made environment human environment manava nirmita పర్యావరణ అంశాలు ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీ రిలీజియన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ మానవ నిర్మిత పర్యావరణ అంశంలో వ్యక్తిగత కుటుంబం సమాజం మతం విద్య ఆర్థిక మరియు రాజకీయ అంశాలు కలిసి ఉంటాయి the natural environment the natural environment can classified into four types one is lithosphere second one is hydrosphere third one is atmosphere and fourth one biosphere sahaja paryavaranaanni నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు అవి శిలావరణం జలావరణం వాతావరణం మరియు జీవావరణం లిథోస్పియా మౌంటైన్ హిల్స్ ప్లాట్యూస్ ప్లెయిన్స్ వ్యాలీస్ అండ్ డిజర్ట్స్ భూమి మీద ఉన్న రకరకాలైన నిమ్నోన్నతాలు పర్వతాలు కొండలు పేట భూములు మైదానాలు లోయలు మరియు ఎడారు వీటిని శిలావరణం లిథోస్పియా అంటాం హైడ్రోస్పియా ఓషన్స్ సీ రివర్ లేక్ అండ్ పాండ్ జలావరణాన్ని హైడ్రోస్పియా అందిస్తాం మహాసముద్రాలు సముద్రము 
నది సరస్సు చెరువులు మొదలైన నీరు కలిగిన ప్రదేశాన్ని హైడ్రోస్పియర్ గా పిలవడం జరుగుతుంది జలావరణం మూడు అట్మాస్పియర్ వాతావరణం వాతావరణాన్ని ట్రోపో ఆవరణం స్ట్రాటో ఆవరణం మెసో ఆవరణం థర్మో ఆవరణం ఎక్సో ఆవరణం అని ఐదు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అట్మాస్పియర్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మెసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ అండ్ ఎక్సోస్పియర్ అండ్ లాస్ట్ నేచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ బయోస్పియర్ జీవావరణం హ్యూమన్స్ బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఈ భూమిపై నివసించే మానవులు పక్షులు కీటకాలు మొక్కలు జంతువులు మొదలైన వాటిని బయోస్పియర్ జీవావరణంగా పిలుస్తాం సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్ ది లిథోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ అట్మాస్పియర్ అండ్ బయోస్పియర్ లిథోస్పియర్ మౌంటైన్ హిల్స్ ప్లాట్యూస్ ప్లైన్స్ వ్యాలీస్ అండ్ డిజర్ట్స్ హైడ్రోస్పియర్ సీ రివర్ లేక్ అండ్ పాండ్ అట్మాస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మెసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ అండ్ ఎక్సోస్పియర్ లాస్ట్ వన్ బయోస్పియర్ హ్యూమన్స్ బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ లిథోస్పియర్ the solid part of the earth is called lithosphere it is made up rocks and minerals and is covered with a thin layer of soil it is an irregular surface with various landforms such as mountains plateaus plains valleys deltas deserts etc these landforms are divided into three types the first order landforms the second order landforms and the third order landforms lithosphere anaga shilavarnam bhoomi yokka raati parunu shilavarnam antam idi raallu mariyu kanijalu tho roopondi matti yokka palachinu parato kappabadi untundi idi parvatalu peta bhoomulu maidhanalu లోయలు డెల్టాలు ఎడారులు మొదలైన వివిధ భాగాలతో కూడిన క్రమరహిత ఉపరితలం ఈ భూస్వరూపాన్ని మూడు శ్రేణులుగా విభజించవచ్చు ఒకటి మొదటి శ్రేణి రెండవ శ్రేణి మరియు మూడవ శ్రేణి అని పిలుస్తాము డూయోనో మీకు తెలుసా the word lithosphere originates from the greek words litho which means stone or rock and spira which means sphere or ball shilavarnamu the lithosphere ane padamu litho mariyu spira ane rendu greek padalu undi udbhavinchindi litho ante rai mariyu స్పైరా అంటే గోడము లేదా బంతి అని అర్థము ఎవ్రీ ఇయర్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ ఈజ్ ద సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఓల్డ్ ఎర్త్ డే ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై రెండును ప్రపంచ ధరిత్రి దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాము ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ భూమి యొక్క సహజ స్వరూపం మన యొక్క భూమి ఏ విధంగా నిర్మితమైంది అనేది ఇక్కడ పటంలో మనం చూడొచ్చు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎర్త్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ లైక్ ఎన్ ఎగ్ దీస్ లేయర్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ 
one another in thickness and also in their physical and chemical compositions. The earth consists of three layers. They are named as follows. One is crust, second mantle, third core. Collect the more information about the, the interior of the earth. Bhumi Yukka Antarbhag Bhumi Yukka Antarbhag Nguruji Mananga Manasiste Bhumi Nirmanam Kodi Gundi Onna Tuga Vivida Paral Tho Unta Undi E Paralu Vagadane Kogati Mandam Lo Mariyu Vati Bhautika Rasayana Kurp Lo Bhinnanga Unta Ayy Bhumi Moodu Paral Na Kaligi Unta Undi Vati Ni Bhoo Patalamu Bhoo Pravaramu Bhoo Khendramu Ani Pilishtamu Ravashayam Mariyu Manu Nivasala Kosa Manu Opeyengi Chavaranam Shilavaranam Shilavaranam Yekka Palo Chetti Nela Pura Ravashayam Dhrithiki Sahai Padutundi Mariyu Manu Kvahara Ani Andishtundi Shilavaranam Yekka Rati Pura Parishrami Loku Kanijal Andishtu Parishrami Kavridhiki Thor Padutundi Idi Adulu, Marie Pushkul Matukosum, Gaddi, Boomuku, Koda, and this Tundi. E boom by one day, Yoka, Rati Paranevano, Lithospia, and E. Pelodon de Rutundi. Hydrosphere All the water bodies. Present on the earth surface are collectively known as hydrosphere. The earth is known as water planet as it is the only planet containing water in abundance. The presence of life on our planet is mainly due to its water and air. About 3 by 4, 2 by 3, it means 71% of the earth surface is covered by the hydrosphere. Only 1% of water is useful to our needs. The remaining 99% of water is in the form of ice, saline water, etc. It consists of various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, sea, oceans, etc. Some part of the water is found deep down under the earth among rocks and it is called ground water. Hydrosphere provides water to all living organisms. Jalavadam Bhumi Yukka Uparthalam Lo Unna Anni Neetu Vanarunu Samishtika Manam Jalavadam Anni Pristamu Jalavanu Samruddhika Kaligu Unna Ekaika Graham Bhumi Andu Valla Bhumi Ni Jalayata Graham Anni Koda Pristamu Mana Graham Meda Jeeva Yukka Uniki Pradhananga Neeru Maryu Gali Adharam Bumi of Kopertalam made the Shamaru, Rendu by Mudo Utu, Anaga, Dabayo Kasatum, Nito over in Chundi, Kevalo, Wokasatum near Matrame, Manausral Kope over Tundi, Miguna, Tombay Tomisatum Nero, Manchu, Mariupuniru, Mazla and Ropalo, Untundi, Jalavanamu, Nadalu, Sarasalu, Samudralu, Mahasamudralu, Wanti, Pudha Rakal and Nitu Vanarnu, Kaligundi, Nitilo, Kantabaga, Bumilopala, Ralapura, Lotuga Mutundi, Dinine, Bugar Bajalam, Ani, Pilistamu, Jala Varnamu, Aniji Ulaku, Niru Nandistundi. The word hydrosphere originates from the Greek words hydar. Which means the water and spira, which means pair or ball. 
every year the march 2 22nd he celebrate as old water day hydrosphere jalavarnam ane padam hydar mariyu spira ane greek padalu undi udbhavinchindi hydar anaga neeru spira ante golamu leda banti ane ardhamu manam prati samacharu march 22 na prapancha jaladinochamuga jalpukuntamu ee prani kotiki ఈ జీవకోటికి ఆధారభూతం యొక్క నీరు సేవ్ ద వాటర్ అట్మాస్ఫియర్ ద థిక్ ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఎయిర్ సరౌండింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్ సెవెరల్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ upwards from the earth surface earth surface the atmosphere is a mixture of several gases nitrogen oxygen carbon dioxide and important gases of the atmosphere oxygen is regarded as a breath of life without it life would not be possible the pie chart the figure 1.10 in the picture gives you the percentage of the different gases of air ikkada manaku pie chart ichcha chudandi ee pie chart lo manaki gases anevi ye vidhanga occupy chesinayi enta percentage anevi air lo ye gases undi ani cheptu cheppadam anedi jarugutundi nitrogen 78% oxygen 21% argon 0.93% carbon dioxide 0.03% and all other gases 0.04 percentage 4% the atmosphere is usually divided into five layers starting from the earth surface they are troposphere stratosphere mesosphere thermosphere and exosphere there is no sharp boundary between them bhumi chuttu unna gali yokka palachitu parani vatavaranam atmosphere antam idi bhumi yokka upratalam nundi అనేక వందల కిలోమీటర్లకి పైకి విస్తరించి ఉంది వాతావరణం అనేక వాయువుల మిశ్రమం నత్రజని ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలో ముఖ్యమైన వాయువులు ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువుగా పరిగణించబడుతుంది ఆక్సిజన్ లేకుండా ప్రాణం లేదు మనకి ఇచ్చిన పక్క పట్టంలో చూసినట్టయితే ఈ యొక్క వివిధ పరులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి వాతావరణం సాధారణంగా భూమి యొక్క ఉపరితలం నుండి ఐదు పరులుగా విభజించబడింది అవి ట్రోపోస్పియర్ ట్రోపావరణము స్ట్రాటోస్పియర్ స్ట్రాటోవరణము మెసోస్పియర్ మెసోవరణము థర్మోస్పియర్ థర్మోవరణము మరియు ఎక్సోస్పియర్ ఎక్సోవరణము వీటి మధ్య ఖచ్చితమైన సరిహద్దులంటూ ఏమీ లేవు ఈ వాతావరణం అనేది అట్మాస్ఫియర్ అనే పదం నుంచి అట్మోస్ మరియు స్పైరా అనే గ్రీక్ పదాలను ఉద్భవించింది అట్మోస్ అంటే ఆవిరి మరియు స్పైరా అంటే గోళము లేదా బంతి అనే అర్థము ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ పదహారున ప్రపంచ ఓజో దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం ద వర్ల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆల్సరేట్ ఫ్రమ్ ది గ్రీక్ వర్డ్స్ అట్మాస్ విచ్ మీన్స్ వేపర్ and spira which means spare or ball every year the september 16th is celebrated as old ozone day paryavarana parikshinchadamlo bhaganga ee yokka greenhouse effects nunchi tappinchadam kosam ee ozone parana kaapalana uddeshanto prathi samacharamu kuda september 16 na manam 
ఈ యొక్క ప్రపంచ ఓజోన్ దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది బయోస్పియర్ బయోస్పియర్ ఈజ్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ యానిమల్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ హ్యూమన్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ లివ్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ జోన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వేర్ ల్యాండ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ జీవావరణం బయోస్పియర్ సూక్ష్మ జీవులు మొక్కలు జంతువులు మరియు మానవులు కలిసి ఉండే ఆవరణాన్ని జీవావరణం అంటాం ఇది భూమి నీరు మరియు గాలి ఒకదానితో ఒకటి కలిసే ప్రాంతమే జీవావరణం ఇట్ మీన్స్ బయోస్పియర్ ద వర్డ్ బయోస్పియర్ ఆర్జినేట్స్ ఫ్రమ్ ది గ్రీక్ వర్డ్స్ బయోస్ విచ్ మీన్స్ లైఫ్ అండ్ స్పైర విచ్ మీన్ స్పేర్ ఆర్ బాల్ జీవావరణం బయోస్పియర్ అనే పదం గ్రీక్ పదాలైన బయోస్ మరియు స్పైరా నుండి ఉద్భవించడం జరిగింది బయోస్ అనగా జీవము మరియు స్పైరా అంటే గోడము లేదా బంతి అనే అర్థము man-made environment man-made environment our surroundings which are made by the human beings are called man-made environment it consists of buildings factories parks roads bridges projects mountains etc every human adapted themselves to the natural surroundings they led a simple life and fulfill their needs using the nature around them as a result of the settled life and the industrial revolution human beings have to change and use the natural environment to their advantage it led the human the information and many elements of the human made environment and the change in the natural environment manav nirmita paryavaranam manavulu tayar chesina parisaralanu manav nirmita paryavaranam antam idi bhavanalu karmagaralu udhyanavanalu roadlu vantemlu project lu mariyu smaraka chehnalu madalaina vaatini kaligi untundi ఆది మానవుల సహజ పరిసరాలతో మనుగడు సాగించడంలో తమను తాము అలవాటు చేసుకున్నారు వారు సాధారణమైన జీవితాన్ని గడిపారు వారి చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని ఉపయోగించుకుని వారి అవసరాలను తీర్చుకున్నారు స్థిర నివాసం మరియు పారిశ్రామిక విప్లవం ఫలితంగా మానవులు సహజ వాతావరణం తమకు అనుకూలంగా ఎలా మార్చుకోవాలో మరియు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో నేర్చుకున్నారు ఇది మానవ నిర్మిత పర్యావరణానికి సంబంధించి అనేక అంశాలు ఏర్పడడానికి మరియు సహజ వాతావరణంలోని మార్పులు తీసుకురావడానికి ఎంతో దోహదపడింది హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవర్ సౌరోనింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మడ్ విత్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ it consists of individual family community religious educational economic political situations historically after the settled life was formed human beings started depending on one another it resulted in the establishment of the human environment manava paryavaranam మానవులతో ఏర్పడిన పరిసరాలని మానవ పర్యావరణం అంటారు ఇది ఒక వ్యక్తి కుటుంబం సమాజం మత విద్య ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితుల్ని కలిగి ఉంటుంది చారిత్రికంగా స్థిర జీవితం ఏర్పడిన తర్వాత మానవులు ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడి జీవించడం ప్రారంభించారు ఇది మానవ పర్యావరణానికి దారితీసింది
Thank you for watching. Please subscribe my channel. Bye, share, edit job.